ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர்எஸ் கிச்சன் இன் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒரு காரப்பொறி அது கூட பட்டாணி சால் தான் இது ரெண்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க இது எப்படி வீட்லையே ரொம்ப ஸ்பைஸியாக சூப்பராக பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மூணு ஆப்ஷன் வரும் அதில் ஆல் பட்டனை ஒன்று கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போதான் நான் போடுற வீடியோ உடனே உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பட்டாணி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அது வந்து காலையிலேயே நாங்கள் ஊற வச்சாச்சு இப்போது அதை நல்லா வேக வச்சு ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மசாலா பொடி பார்த்திங்கன்னா வரமிளகாத்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் சேட் மசாலா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சாச்சு வரமிளகாத்தூள் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் தக்காளி ரெண்டு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கு அப்புறம் ஆனியனு இஞ்சி பூண்டு கட் பண்ணி வச்சாச்சு ஒரு நாலு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இதை வந்து நல்லா வதக்கி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து அதோட அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் பொட்டுக்கடையில் ஒரு மூணு ஸ்பூனுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுவும் நம்ம அரைச்சி பொடி பண்ணிக்க வச்சுக்க போகிறோம் இது எதுக்குன்னா சால்னாவுடைய நம்ம திக்னஸ்க்காக இப்போ ஒரு பேனில் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஸ்பூனு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கு இந்த தேங்காய் எண்ணெய் வந்துட்டு நல்லா ஹீட் ஆகணும் சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் இதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இஞ்சும் பூண்டும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் வந்து நாங்கள் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து அதுவும் நல்லா நம்ம வதக்கி விடலாம் வதக்கணும்னா வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி சுருண்டு வரணும்லாம் இல்லைங்க ஓரளவு சும்மா நார்மலாக வதங்கினா வந்து போதும் இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் வதங்கி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அது கூட தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா பழுத்த தக்காளியாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் அப்படின்னா ஓரளவு வதங்கினா போதும் ரெண்டையும் நல்லா நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு விட்டுடலாம் இந்த ஸ்டேஜ் இந்த அளவுக்கு நம்ம வதங்கியிருக்கணும் அது இந்த தக்காளியோட ஸ்கின்னு பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக சுருண்டு வந்திருக்கும் இந்த அளவு வதங்கினா நமக்கு போதும் நம்ம இது வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பொட்டுக்கடலையும் அதிலே அரைச்சிக்கலாங்க சேர்த்து இல்லை இதை தனியாக அரைச்சி பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதை தனியாக நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவை வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு போடும் போதே பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அது வந்து இதோட அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் வந்து நம்ம வதக்க தேவையில்ல இது கூட இந்த மாதிரி பச்சையாகவே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதையும் நல்லா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி பேஸ்டாட்டை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந் வந்தாச்சு பொட்டுக்கடலையும் நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பொட்டுக்கடலை இல்லை அப்படின்னா கடலை மாவு கூட நீங்கள் இப்படி தண்ணி கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம த சால்னாவோட திக்னஸ்க்காக தான் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இன்னொரு பேனில் ஒரு மூணு ஸ்பூனுக்கு நாங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோங்க நான் தேங்காய் எண்ணெய் தான் சிக்கிறோம் நீங்கள் கடலை எண்ணெய் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதில் வந்து பட்டை ரெண்டு அப்புறம் கிராம்பு ஒரு மூணு இதை வந்து அதில் சேர்த்துடணும் அது சேர்த்து அது கொஞ்சம் புரிஞ்சு வரும் இல்லைங்களா அது புரிஞ்சு வரணும் வந் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு வெடிக்கும் ஒரு மாதிரி வெடிக்கும்ல அது வெடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பொடிகளை அது கூட சேர்த்துடலாம் பொடி சேர்க்கும் போது ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையில் வச்சா எல்லாம் கரிஞ்சு போயிடும் ஸோ நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சு இதை கொஞ்சம் பார்த்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் பொடி சேர்த்து அது அஞ்சு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்து எல்லாம் ஒன்றா அந்த மசாலா அந்த பொடி இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தா எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டு இது ஓரளவு ஒரு கொதி வரணும் அதனுடைய ரா ஸ்மெல்லாம் போயிட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எப்படி கொதிக்குது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி வரணும் ஆனால் அடிப்பிடிச்சிடாமல் பார்த்துக்கணும் இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பட்டாணி வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பட்டாணி வேக வைக்கும் போதே தண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா அதோடையே இதை வந்து ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக
எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதுலேயே நீங்கள் நம்ம உப்பு வந்து இன்னும் சேர்க்கலை பட்டாணி வேக வைக்கும் போது உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இப்போ உப்பு சேர்த்திக்கோங்க இது வந்து நல்லா இப்போ கொதித்து வரட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் அது மாதிரி கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி பாருங்கள் நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு இப்போ வந்து இதில் நம்ம கலந்து வச்சுருந்த பொட்டுக்கடையில் தண்ணியை இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் சால்னா நல்லா திக்காயிரும் நம்ம சால்னா வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக நல்லா இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ சால்னா இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நம்ம பொடிக்க தேவையானது பார்த்துடலாம் நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் கேரட்டை ரெண்டு பெரிய சைஸ் கேரட்டை துருவி வச்சாச்சு நிலக்கடையில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேசிட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு கரம் மசாலாவும் சிக்கன் மசாலா இது ரெண்டும் ஒரு ஒரு ஸ்பூனு எடுத்து வச்சுருக்கேன் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு பொரியில் தூவுறதுக்கு கொத்தமல்லி இலை இது எல்லாத்துக்கும் மெயின் திங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பொரி அதுவும் நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நாங்கள் வந்து எங்கள் ரிலேஷன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ நல்ல நிறைய குவான்டிட்டிக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது ரெடி பண்ணுறது கூட எங்கள் அக்கா தான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் எல்லாம் சொல்கிறது மட்டும்தான் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேசிட்டு கூட இந்த பொடிங்க எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்றா கலந்ததுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி இது வந்து ஒரு பேஸ்ட்டு பதத்துக்கு கொஞ்சம் திக்காக வரணும் அந்த மாதிரி வர வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பொரி எடுத்து வச்சாச்சுங்க பொரியில் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த ஆனியனை கேரட்டை எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி உதிர்த்து சேர்த்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கேரட்டு கேரட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன் இதை லாஸ்ட்டாக சால்டை அவன் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு பொடிய பொரியை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க நேரத்துலேயே நம்ம பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா எல்லாம் நமத்து போயிடும் அதனால் நம்ம லாஸ்ட்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா சால்னாவும் ரெடி ஆகிருக்கும் இது கூட அதை ஊற்றி சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஒரு லைட்டாக புளிப்பு அந்த டேஸ்ட் வர்றதுக்கு ஒரு ஆஃப் எலுமிச்சை பழத்தை வந்து இதில் புழிஞ்சு விடுறாங்க ஆஃப் பழத்தை வந்து அந்த விதைகளெல்லாம் எடுத்துட்டு நல்லா புழிஞ்சு விட்டு இதை ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டா நம்மளுடைய காரப்பொரி ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு நாங்கள் சாப்பிடும் போது நீங்களும் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி இந்த சால்னாவோட வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் செமையாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம காரப்பொரி அப்புறம் சால்னா ரெண்டுமே இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு சால்னாவும் சுட சுட இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க இன்னொரு அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்யூ